来抢男人，门都没有。五兄弟，哎，五兄弟，铁道到家大，这么晚是来找我商量事情的啊？有个事儿，我得，我得找你商量啊。坐下说。哎，铁道到家大，这暴动的事儿是该早点商量商量了，不然时间上怕是来不及了。哎，别别，兄弟，你这个事儿先放一放。我这个事儿比你那个事儿重要，什么事儿？兄弟啊，你就跟我说句实话，我那俩姑娘，你到底看上谁了？哎，之前我问过你，愿不愿意娶莲花，你不愿意，那你对招弟儿有点意思？莲花这孩子脾气有点差。我也觉得，还是找地儿好。铁打当家的，你这是哪个哪儿啊？为什么我不愿意娶莲花姑娘，就是对你一身有意思了呢？那你什么意思啊？我那姑娘哪配不上你呀、啊？你可别不知道好歹，我那俩姑娘那真是百里挑一，不不，那得是万里挑一。你看那花容月貌，哪一点差？你还端起架子来了？你是不是瞧不起我铁鞭呢？铁大当家的，这是两码事儿啊！我看就是一码事儿。你不娶我姑娘，你就是瞧不起我，你也没有诚心跟我合作，那我怎么把你当成自己人？铁大当家的，你这叫逼婚呢、啊？你知不知道？反正他俩都看上你了，你说让我这个当爹的怎么办？你不难为我吗？兄弟，你就挑一个吧。铁大当家的，我记得我跟你说过。我是有媳妇儿的，兄弟，男人呐，那不能像你这样啊！你这这么死心眼儿的，你你傻不傻？你听我说啊，这个男人，你身边得有女人，有女人，那你才是个男人，你懂不懂？我知道你媳妇儿不在了，那你今后你不找了？打一辈子光棍，那你们老吴家不就绝后了吗？不孝有三，无后为大。那你说我铁面为啥找了一个又一个？那不就是生了两个这个丫头蛋子吗？我这一生，啊，风风雨雨，最遗憾的就是啥，没有儿子。你说你，对，我还有一个重要的事儿，什么事儿？你万一娶了我姑娘，将来有儿子了，<笑>就能不能有一个姓铁的？这这事你得答应我啊！我还姓刚呢，铁大当家的，你怎么越扯越远了？不是，那你男人眼光不得往远了看吗？我眼光要是不放长远点我能挣着这么大一个家业吗？今后你娶了我姑娘，我这家业有一半不得是你的吗？铁道当家的，你也知道我是个打鬼子的八路军战士，我说不定哪天就死战场上了。你把闺女推给我，那不是害了你闺女吗？不是，你说他俩就看上你了，那我有啥办法啊？啊，兄弟，你就娶一个，那个他也就消停了。我看啊。兄弟，这事就这么办了。是不是我不答应你，我们的事就谈不成了？那你都不把我当成你自己人，那这事肯定谈不成。不是铁大当家的，你也是山东响当当的人物，你说话不能不算数啊！哎，我什么时候说话不算数了？之前你说只要找到铁招弟，我们就谈矿区暴动的事儿。我找了铁招弟，你又跟我扯娶你闺女的事儿，你这不是出尔反尔吗？我怎么出尔反尔了？那姑娘没认爹呀，那你这个事儿，只能算是完成一半。之前咱们可不是这么说的。那我怎么说的？我是这么说的。我求你，帮我找我的女儿，这没错吧
。哎，是，女儿找到了，也是站在我面前了。没错吧？你接着说。但是他没认祖归宗，没认这个爹，那你这个事儿只能算是完成一半。你非得让李医生叫你一声爹不可，是不？对。只要他认我这个爹。你的事儿还有的商量。行，我明天尽力的去好好劝劝他。可铁道当家的，咱们说好了，以后娶你闺女这个事儿，咱们不要再提了。这是婚姻大事儿啊，哪是可以强逼人的？兄弟，是我两个姑娘逼的，可不是我呀。如果招爹能认我这个爹，我可以后退一步。行，我明天好好劝劝他。真的啊。兄弟，那我就没白来。你出面肯定行，这丫头，她听你的。拜托了，你你你等等，你等等啊！咱这回可说好了啊！啊，只要李医生肯叫你一声爹，咱们俩就坐下来好好策划矿区暴动的事儿，是不是？啊，对，只要他叫我一声爹，我什么事儿都答应你。兄弟，拜托了。拜托了，兄弟，辛苦，我走了啊！不就叫声爹吗？应该问题不大。爹，应该没问题。秦九啊，这次任务完成的不错，狠狠的将了你爹一局，也算是为你娘出了口气。这下心里痛快了吧？别说咱武工队歪打正着干了件好事儿啊，回头啊，你再叫他一声爹。咱这次任务就算是圆满了。什么？还要叫爹？不可能！不是，认了亲咋就不能叫爹呢？再说了，他就是你亲爹呀。一码归一码，认亲是工作需要，还要叫爹？休想！哎呦，秦九啊，我知道你心里有气，可说到底，认了亲就得叫爹嘛。不叫。秦九，李秦九同志，咱恨也恨过了，闹也闹过了，可是咱差不多就行了。什么事儿啊，都得讲个火候。我觉得你现在应该红红的，你看他那个样子，连我都看得出来，他肠子都悔青了。你就叫他一声爹又能怎么样呢？你想想看，你大老远从根据地到这儿为了什么？不就是为了咱们能收编这支队伍吗？你就叫他一声爹嘛！不行，旅长让我来，只是让我承认自己的身份，没非让我叫那个人爹。我要是叫了他爹，就是对不起我娘。这个坎儿我没法过。你要实在过不去这坎儿，我也不能勉强你。但这事儿啊，先别下结论，你再好好想想啊。不必了。大当家的，啊，我也是好说歹说了。
这家务事儿，外人他是真难处理啊。大当家的，您受累。你再找你女儿招弟赔个不是。他在气头上哄哄就没事儿了。打断骨头连着筋呐、啊，一家人哪有过不去的仇啊？你说是不是这个理儿？没准明天，哎，他就清清热热的认你这个爹了。真的啊？嘿，你看，那行。那喝出我这张老脸，我也给姑娘认个错儿。哎，走吧。哎医生啊，要是拉你来当说客的话，那就不必了。你看我这话说一半给堵回来了吧？铁大当家的不是我说你，你当初做的那些事换做是我，我也不会认你的。呃，对，是当初我我确实错的厉害。那当初错了，那就是错了。这你怎么也得给我一个补救的机会呀、啊。哎，李医生，我觉得你爹，我觉得说的对，你总得给人一个改过自新的机会嘛。李医生，你看啊，铁大当家的已经知道自己错了，他后悔，他肠子都悔青了，他都哭成那样了。无论如何，他是你亲爹，这是事实啊，这血脉他是改不了的。你总不可能自己从头再生一回，是不是？我觉得呀。你再给铁道当家的一个机会，你看他将来怎么表现啊？哎，对对对，你你看我今后的表现，我肯定当个好爹。家的你也看见了，我也是用心的劝了，没用啊。咱俩还是商量一下正事吧。啊，你这就算劝完了？你总共才说了三句话，没一句有用的。有你这么大和事佬的吗？你，那这不行。这是大事儿，现在最重要的正事儿。就是让招弟儿啊，认祖归宗。我说再多他听不进去，要是三句不管用，我就说一千句一万句，我口水都说干了也没用啊。反正你给我找女儿的任务没完成，咱们接下来的事儿，咱也就别谈了。不是铁大当家的，当初咱们可不是这么说的，你不能赖账啊。我我这哪是赖账啊？我都说了，这个任务你只算是完成一半。要不咱这么的吧，嗯，他不认祖归宗也行，啊，只要叫我一声爹，这个任务你就算完成了。金九，你也听见了，你爹他可退了一步了啊！这关系到我们八路军的大事儿啊，你就委屈一下，叫一声爹，这大大有利于我们八路军的事业啊！金九，吴忠义，你刚才跟我说过，不会勉强我认这个爹。要不这样，我叫你一声爹行不？你叫我爹管啥用啊？那你他，那你要肯娶招弟儿，啊，你代他叫一声爹，那这个我认。你要真把招弟娶了，我管你叫爹都行。
，你倒是说话呀！我再说一遍，你把招娣娶了，我管你叫爹，行不行？那就不必了吧。大小姐，大小姐，大鹏家里在不？死了！哎，你谁呀、啊？哎，大鹏家的啊。陈主授派人送了一张帖子，我看看，这个王八蛋，消遣老婆来了，妈！这个我也有一张。怎么了？你也要参加陈祖寿的婚宴？啊？哦，不容易。哎，你替我办件事。如果这个事儿办成了，招弟认爹的事儿，我就不提了。什么事儿？杀了汉奸陈祖寿。我反对这次任务。说说你的理由。第一，我们武工队不是替别人争风吃醋的工具，铁鞭的事让他自己解决。第二，在陈祖寿的婚礼上杀人实在是太危险了。陈祖寿是伪军头目，现场一定有不少的鬼子跟伪军，万一出了事，岂不是得不偿失？第三，我们好不容易才搭上陈祖寿这条线，可以通过他给根据地买药，怎么能轻易放弃呢？这个理由很充分，秀儿。你有什么看法？我无所谓，反正杀他也是你动手。队长哪没意见？你说咋弄哪就咋弄。我认为应该杀了陈祖寿。说说你的理由。没什么理由，他是个汉奸就该杀。你们要是不敢动手的话，我去。现在不是抬杠的时候，我没你那么多弯弯绕的心思。我觉得什么事儿该做我就去做了。你要是觉得那么不该杀陈祖寿的话，你认我爹当爹去啊！哎呀，行了，你说你们俩是姐妹，怎么能一见面就吵呢？为什么你还不知道吗？说正事儿，李星九同志说的是对的。可是铁鞭也提出了他的条件，现在迫在眉睫的是矿区的事儿。要是铁大当家的肯帮我们。对我们八路军是很有利的，队长，你说咋弄？我去参加陈祖寿的婚礼，见机行事。兄弟啊，那这件事儿可就拜托你了啊！谢谢了，兄弟啊，你真帮了我不少忙。铁大当家的，你这话倒是说的没错，可是我帮了你不少忙，你也没答应帮我呀。我这次不同，陈祖寿就是我心中的一根刺儿。如果你要把这个刺儿给我拔了，你可就是我的大恩人呐！我可没说过一定要在他婚礼上杀他啊！你在别的时候杀他也行啊，那最好是在婚礼前杀他，让这个王八蛋没法入洞房。铁大当家的，我说实话，这事儿我得看看。按理说他是汉奸，杀了他他不冤，当然不冤了，他早就该杀。可杀不杀他得看时机，要是杀了他对抗日有利，我就会下手；要是杀了他会损害抗日的事儿，那我只能跟你说抱歉了。当然有利了，他是汉奸呐、啊，到时候一看你就知道了，他是跟鬼子混的人，那还能是好人吗？<笑>这次去参加陈祖寿的婚礼，千万不能冲动。四周都是敌人，你要是冲动起来，会很危险的。我又不傻，我当然不会当着大家的面动手了。私下也不行，这个陈祖寿的位置很关键。要是能把他争取过来，咱们在鬼子那边也算是有了内应，这对我们打鬼子会有很大的帮助。那照你这么说，这个人还不能杀了？也不是不能杀。
要看他的态度。他要是冥顽不灵，一心跟着鬼子干，那咱们就顺手出剑。意思就是说，杀不杀他都得听你的安排呗。莲花，你记住了，我们八路军是有纪律。你要是想加入武工队，就要服从指挥，不能由着自己的性子来。你放心吧，杀不杀陈祖寿，我都听你安排。出发！我发现你怎么那么墨迹啊？这叫小心，在你们家当长工当的。就怕伺候不好吕少爷，走吧，吕大少爷。哎，我说你墨迹就墨迹。哎，恭喜恭喜，来那边请，那边请啊！叔，哟，恭喜恭喜啊！你们来了，那当然了，叔的婚宴哪能不来呀、啊？一大清早就出发了啊。呃，魏先生怎么没来啊？<笑>你看，叔还记着魏先生呢。这小魏这两天一直念叨着要来参加叔的婚宴，谁知道进货的路上出点急事来不了了。这不，让大侄子来了，这是俺大侄子，啊，都一家人，一家人。侄子都这么大了，那魏先生年龄看不出来呀、啊。叔，这哪能按年龄来看呢？这得看辈分呢。叔，这大侄子可厉害了。在东洋留过学，这日本话说的溜溜的。<笑>我这次带他来啊，也是希望叔以后多提携提携。<笑>你别愣着，跟叔打招呼啊！哎，以后还请多多关照。好，好，好，好，年轻有为啊！啊，会说日本话是吧？<笑>正好，今天有几个皇军的重要人物来参加我的婚宴，到时候帮我招呼招呼。哎，好了，里边请吧。那先进去了，说。哎，没事。哎，不是兄弟吗？怎么变侄子了？一时说秃噜嘴了，就只好将错就错。你是不是要占我便宜？哎呀，你有什么便宜好占的？你占我的便宜还不够大呀！当年我们家也是这场面，我都要当新郎官了，结果新娘子跟你跑了，我找你报仇，你不冤。怎么又提那事儿了？这都过去多长时间了？吕秀芬，我跟你说，今天在这儿，别乱来啊！行了，股权大局，股权大局，你就这一套，你不累啊？我不累呀、啊，不累。这个大局，那个大局，这个不能做，那个得多想想。我跟你说，做人活到你这份上也没什么意思。我只有一个大局，就是抗日。另外，我乐意啊，我这样我觉得我特别高兴。高兴个屁！这什么场啊？别得意忘形啊！对对对，大局为重。鬼鬼祟祟的，嘀咕什么呢？你进来，他们没为难你啊？为难我？我堂堂铁矿主的女儿，我光明正大我就信了。太君来了。来来来，太君，来来来，太君来来来，几位太君，大驾光临。鄙人寒舍，真是蓬荜生辉呀！丞相劳苦功高，今天你大婚。我们是要来道贺的。中原军有重要任务在身，百忙之中也来参加我的喜宴，鄙人真是感激不尽。秀儿，一会儿坐的离他们近点，看看能不能听见什么有用的消息。这大庭广众的人多嘴杂，他们有什么秘密，能在这说吗？嗨，喝多了就不一定了。行，那我去。哎。现在别着急，等他们落座了，你再过去。哎呀，多谢多谢，来，多坐多坐，来来来，来太君，哎哎哎哎，你干什么去？咱不都一块儿了吗？进来就特意分开进来的，你现在要坐一块儿去，分开坐，你坐我左后边，去吧。是啊。
，行吧？几位太君，啊，先吃点花生、瓜子儿，稍等啊。马上就上菜，来来来，我,我说，别让太君等着呀，上菜上酒，赶紧的。稍等啊，稍等。哎呦，哎呦，老莫，啊啊，你的招待，有喜啊。几位太君今天喝的高兴啊，那就多喝两杯。啊。今天臣上的交代很好，我们都很高兴。不过，有没有更好的交代呢？啊，哎，一定一定，这个我已经安排好了。等酒宴结束之后呢，几位太君都有余兴的节目。先生，怎么不见新夫人？啊，呃，我夫人在后面新房呢。听说你的新夫人很美貌，是周镇的红牌姑娘。嗯，哎哎哎，周元军喜欢周镇的花姑娘啊，啊，我立刻派人去找。花、哎、姑娘，金夏，讨厌你对大日本帝国忠诚的时候到了。周元军，我对大日本帝国一向是忠诚的。既然臣上忠诚于我们皇军，就应该将我视为你们的领主。领主？啊，对对对，领主，领主，几位太君都是我的领主。您有什么吩咐，我马上就去办。现在，我要去行使领主的陈律。我要搞那个狗汉奸的老婆。庄军，庄军，哎，庄军，庄军，庄军，你这是要干什么呀？不许叫我庄元军，要叫我领主大人。啊，不错的，啊，同志，领主大人，哎呀，祖宗大人，你要是找花姑娘，我这就去给你找，找三个，啊，不，找五个，那些没有意思。你们中国人打仗输了，所以我们日本人要行使领主的权利。你要是拦着我，就是不尊重领主的权利，是对大日本帝国、对皇军的不敬。媳妇儿，就拦住那个日本人，让他们狗咬狗呗，管他们干啥？我觉得这是一个争取陈祖寿的机会。哎，不是太君，你这样去了，我怎么做人呢？我，啊，嗯，太君，嗯，喂，太君，太君，走大呼小叫的干什么呀？今天是我大喜的日子，你咒我是不是？太太真的出事了，前厅前厅来了个日本人，叫叫叫什么什么元，他说他说他这里是皇军的地盘，他要先和新娘子。老爷呢？老爷怎么说的？老爷死命拉住那个日本人，可就是拉不住啊！那个日本人喝醉了，正往后院来呢。太太，你赶紧赶紧躲躲吧。行，我知道了。你快走吧，太太，你我有办法。我让你走，你听见没有？小鬼子，我顾仙就算伺候一万个中国爷们儿，也轮不着你。
。刘军，刘军，你不能这样，我得给你找好。刘军，刘军，这干啥子？刘军，刘军，这干啥子？啥？啊啦，本当につかなさんですね。ここで会えて。マコトに光栄ですよ、塚原さん。塚原さん。お前誰だ。失礼ね、塚原さん。僕はルイですよ。僕がこいつめ司令官のところで会えたんじゃないですか。あら？数日でもう僕を忘れたんですか。小泉司令官。悪いが。どうしても思い出せないな。小泉司令官は親父と仲が良くて、僕たちは話したことないけど、だけど塚原さんには継続していますよ。はいはいはい。塚原さん、塚原さん、ゆっくりお話ししましょう。塚原さん、当時親父はな。我侄只是想办法拖住他啊，可这治标不治本啊。是，叔，你想想有什么法子能把这事给化解了？我能有什么法子呀？我要是有法子，还至于这样吗？你可得帮帮我，帮帮我呀！这个仲元是什么人？这个仲元，原先就是个日军少佐，平时还挺好的，没想到喝醉酒就禽兽不如了。哎，大侄子，不是那个大兄弟，你让你侄子帮我把他劝走，好不好？帮帮我啊！你看他那个样子，能劝得走吗？这个怎么办呢？这这事要化解啊，恐怕得调虎离山。调虎离山，你说怎么办，我就怎么做。这个中原是干什么的？我的意思是，他分管的事要是出了差错，他就不得不夹起尾巴走人了。啊，原先是这么个调虎离山啊！这个中原是负责保护孙四儿的。孙四儿啊，大汉奸孙四儿嘛，你给我说说，我们平时就不对付，他老挑我的刺儿。不过这家伙啊，掌握有一些情报的渠道，皇军很看重他。上次你老丈人出事儿以后，皇军还派几个士兵保护他呢。仲元就是管这个的。兄弟啊，你赶紧想想招，到孙四儿那捣捣乱，那边只要一出事儿，日本人非赶回去不可。我这边。不就解围了吗？兄弟，你可不能不帮我啊！我爱几个，小泉司令官と話した時、よく塚原さんのことを言えました。司令官閣下はどう言ったか。彼は塚原さんは大日本の重任を当たるべき人ですよ。红豆哥，哎呦，兄弟哎，你可不能不帮我呀！你说那个药，我想尽办法帮你弄到，我的那份，你也不用给我，我全当答谢你了，好不好？叔，你别着急，我是不帮忙，我在想法子啊。这个孙四他住哪儿？吕尾巴胡同，八号，那儿有个大院，平时有几个皇军在那守着，不过今天大部分都上这儿来了，那儿现在应该没什么人。你赶紧去吧，这事儿他肯定能成啊！绿巴胡同八号。对对对对对，行，叔这样，你想办法拖住他啊，我这就过去。好，好，好，多谢多谢，老哥这回就靠你救命了。踏踏实实。哎。小泉司令官は、塚原さんは戦場小戦の歯を切り、生まれつきのようにするといい。豊臣秀吉や。徳川家康の名将ではありませんけど、でもそのうち将来には功績はきっと豊臣秀吉や織田信長の名将よりあいですよ。先見とはまだまだ差がありますね。塚原さんは被害がないだけよ。才能が少ねでも被害ないのね。
你去杀个人，杀谁啊？陈祖树还是古仙啊？是一个叫孙四的汉奸。小泉しねえ側まだ閣下に組んだよもっと絶対戦場に素晴らしい先生を見せるとしかし閣下は僕を勝手にないのだよただ軟弱の中国人に保護へ行く我们现在去给陈祖寿帮个忙给他为啥给他帮忙在陈家为难陈祖寿那鬼子是奉命保护一个叫孙四的汉奸的我们现在就是去把那孙四给杀了这样那鬼子就没法待在陈家了陈祖
すいません杉原さん我らは話の途中なので彼らさんには戻っていただけませんか君たち戻れはいおい、はい